இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சிங்கிள் ஆங்கிள் ஸ்டெட்டு எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டில் ஐ வில் லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் என் ஐஎஸ்சி ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ் எம்எம் ஈல்டு சஸ் இஸ் டூ ஃபிஃப்டின் ரன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இஸ் யூஸ்ட் எஸ் ஏ ஸ்ட்ரட் இன் எ ட்ரெஸ் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரட் பிட்வீன் த இன்டர்செக்ஷன் அட் ஈச் எண்ட் இஸ் த்ரீ மீட்டர் அண்ட் இஸ் கனெக்டட் பை டூ போல்ட்ஸ் அட் ஈச் எண்ட் கால்குலேட் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரட் இஃப் எண்ட்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு இஃப் த எண்ட்ஸ் ஆர் ஹிஞ்சு ஸோ கொடுத்துருக்குற ஆங்கிள் வந்துட்டு ஈக்குவல் ஆங்கிள் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ் அதனால் லாங் லெக் கனெக்டடாக ஷார்ட் லெக் வந்துட்டு கனெக்டடாங்கிற பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாவது இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரட் ஸ்ட்ரட்னா என்னது த மெம்பர் அதர் தன் வெர்டிக்கல் த கம்ப்ரஷன் மெம்பர் அதர் தன் வெர்டிக்கல் தான் ஸ்ட்ரெட் ஹரிசாண்டலாக இருக்கலாம் அல்லது இன்க்ளைண்டாக இருக்கலாம் லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெட் கொடுத்துட்டாங்க டிஸ்டன்ஸ் பிடின் த இன்டர்செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அதுவே எஃபெக்டிவ் லென்த் தான் எவ்வளவு த்ரீ மீட்டர் சரியா ரெண்டு போல்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஈச் எண்டில் ஸோ அப்போ ஃபிக்சிட்டி வர மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு அந்த அளவுக்கு ரிஜிடிட்டி கிடைக்கல அப்படிங்கிறது ஹிஞ்சராக கன்சிடர் பண்ணி பண்ணுங்கிறது செகண்ட் கேஸ் ஓகே ஃபஸ்ட் யூ ஹேவ் டு டேக் டவுன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த ஆங்கிள்ஸ் ஐஎஸ்ஏ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ் எம்எம் ஃப்ரம் ஸ்டீல் டேபிள் ஃபஸ்ட்டு சரியா ஸ்டீல் டேபிள் போவோம் ஸ்டீல் டேபிளில் ரோல்டு ஸ்டீல் ஈக்குவல் ஆங்கிள் செக்ஷன்ஸ் சரியா அதில் வந்துட்டு ஐஎஸ்ஏ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ் ஏரியா எவ்வளவு ஒன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் ஒன் சிக்ஸ் செவன் எம்எம் ஸ்கொயர் போட்டாச்சா ஒன் ஒன் சிக்ஸ் செவன் எம்எம் ஸ்கொயர் அடுத்தது ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் இங்கே ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா நாலு வேல்யூ இருக்குது ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆர் ஒய் ஒய் ஆர் யூயூ ஆர் விபி இந்த நாலு வேல்யூ இருக்குது நாலில் எது லீஸ்ட்டோ அந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து தான் பெண்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த வேல்யூ தான் நம்ம வந்துட்டு லேம்டாக கண்டுபிடிக்கும் போது ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷனை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா நம்ம பாருங்களேன் இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் போயிடுச்சு அதுக்கு பேரலாக இருக்கிற ஷீட்டு கீழே பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸுக்கு ரேடிஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் எப்போட் இது வந்துட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஒய் ஈக்குவல் எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சென்டிமீட்டர் அப்போ எவ்வளவு தேர்ட்டி பாயிண்ட் நைன் எம்எம் இது தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் இது நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இது ஆர் விவி ஆக்சிஸ் ஆர் விவி அது என்ன சார் ஆர் விவி முதல்ல வேல்யூஸ் எல்லாம் கரெக்டாக எழுதியிருக்கோம்னு பார்த்துருவோம் பாருங்க நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் தேர்ட்டி பாயிண்ட் நைன் இது லீஸ்ட் வந்துட்டு ஆர் விவி இப்போ ஆர் விவினா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போமே ஆங்கிள்ஸ் பார்த்துருங்க இது வந்துட்டு ஈக்குவல் ஆங்கிள் காட்டி எக்ஸ் 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 ஒய் 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 ரெண்டு ஒரே டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது இந்த சி ஒய் ஒய் டிஸ்டன்ஸு சி எக்ஸ் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸு ஸோ அப்போ அதனால் வந்துட்டு ஆர் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒய் ஒய் அந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு தேர்ட்டி பாயிண்ட் நைன் எம்எம் சரியா அடுத்தது இது இல்லாமல் இது வந்துட்டு ஏன்னா அன்சிமெட்ரிக்கல் ரிப்போர்ட் போத் த ஆக்சிஸ் அதனால் இது யூயு விவி இந்த ரெண்டு ஆக்சிஸை பொறுத்து என்ன ஆகலாம் இது பெண்ட் ஆகலாம் சரியா பக்கில் ஆகலாம் லோடு கொடுக்கும்போது அப்போ யூயு யூயுக்கு பொறுத்து எவ்வளவு தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் விவியை பொறுத்து எவ்வளவு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அப்போ இந்த மூணில் எது லீஸ்ட்டோ அந்த வேல்யூ தான் நீங்கள் கால்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணணும் சரி மூணுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணுங்கிறக்காக தான் நான் மூணையுமே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஆனால் கால்குலேஷனில் இருந்து தான் யூஸ் பண்ணுவேன் சரி சார் பழைய சமுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பிடி வி நோ தட் பிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி ஏஇ இதுங்கிறது என்னது எஃபெக்டிவ் ஏரியா த ஹோல் ஏரியாவும் எஃபெக்டிவ் தான் ஏன்னா வந்துட்டு ஏங்கிள் செக்ஷனாலே பக்லிங் கிளாஸ் சி தான் பக்லிங் கிளாஸ் சி அதுக்கு மேலே இருக்கிறது பிஏ எந்த கிளாஸாக இருந்தாலும் எஃபெக்டிவ் ஏரியா தான் கிராஸ் கிராஸ் ஏரியா தான் எஃபெக்டிவ் ஏரியா அதனால் ஏஇ ஓகே பிரச்சனை இல்லை இது எங்கேருந்து எடுத்துருக்கிறோம் நம்ம ஸ்டீல் டேபிளில் ஃப்ரம் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் பிடி கொண்டு ஏ இன்ட்டு எஃப்சிடி சரியா இதில் எஃப்சிடி வேணால் எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் லே பை ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் பவர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை வேணால் இந்த ஃபார்முலா லேம்டாக்கு இந்த ஃபார்முலா இது எல்லாமே நமக்கு இருக்குது
ஆங்கிள் செக்ஷன்ஸ் ஃப்ளெக்சுவல் டார்ஷல் பக்லிங்க்கு நடக்கிறதுனால அதில் அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் எந்த கிளாஸ் ரெஃபர் பண்ணணும் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் இந்த லேம்டா மட்டும் அங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு மீதி எல்லாம் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ அப்போ லேம்டா கண்டு பேர் என்னது இங்கே ஈ கோலன்ஸ் ரேஷியோ லேம்டா இ பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் போகணும் சரியா ஃபார்ட்டி எயிட் போங்களா பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன் இது ஃபார்ட்டி எயிட் ஆ இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துட்டாங்களா லோடெட் த்ரூ ஒன் லெக் ஃப்ளெக்சுரல் டார்ஷனல் பக்லிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த சிங்கிள் லோடெட் கம்ப்ரஷன் லோடெட் இன் கம்ப்ரஷன் த்ரூ ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் லெக் மேபி எவால்வேட்டட் யூஸிங் த ஈக்வல் அண்ட் சிலண்டர்னஸ் ரேஷியோ ஏன்னா ஆங்கிள் செக்ஷன்ஸ் நம்ம கச பிளேட்டோட ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு லெக்கை மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அதனால் அதில் கண்டிப்பாக ஃப்ளெக்சுரல் டார்ஷனல் பக்லிங் வந்துடும் அப்போ லேம்டா இ தான் கண்டுபிடிக்கணும் லேம்டா இ ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் கே ஒன் ப்ளஸ் கே டூ லேம்டா விவி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே த்ரீ இன்ட்டு லேம்டா பை ஸ்கொயர் அப்போ இதில் கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ மூணுமே தெரியாது அது என்னது கான்ஸ்டன்ஸ் த டிபெண்டிங் அப்பான் த எண்டு கண்டிஷன்ஸ் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ப்ரொவைட் இன் டேபிள் டுவெல் சரி டேபிள் டுவெல் பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ஸ் கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ அதில் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அட் ஈச் அண்ட் கனெக்ஷன் சார் இந்த சம்மலையே கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு போல்ட் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேலே போல்ட் யூஸ் பண்ணால் இந்த இதில் பார்க்கணும் ஒரு போல்ட்னா இதில் பார்க்கணும் அதில் ஃபிக்சிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஃபிக்சுடுன்னு கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ இதை எழுதணும் நம்மளுதில் எண்டு கண்டிஷன் ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க சார் ஃபிக்சுடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹிஞ்சிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபிக்சுடுனா கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போ அது போட்டிருக்கேன்னு பாருங்கள் K1, K2, கே ஒன் கே டூ த்ரீ கேள் சார் டேபிள் டுவெல் எவ்வளவு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சரியா எதுக்காக டேபிள் டுவெலில் கோஃபிஷன்ஸ் ஃபார் டூ போல்ட் கனெக்ஷன் அண்டு ஃபிக்ஸ்டு ரெண்டு கண்டிஷன் ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ எடுத்தாச்சு அப்போ கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ மூணு இதில் தெரிஞ்சிச்சு தான் தெரியாது லேம்டா விவி தெரியாது லேம்டா பை தெரியாது லேம்டா விவி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா இருக்கா இருக்குது பாருங்கள் லேம்டா விவி ஈக்குவல் டு எல் பை ஆர் விவி டிவைட் பை எஃப்சில் அண்ட் டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பை ஸ்கொயர்டு எஃப்சிலான் பை டூ ஃபிஃப்டி பை ஸ்கொயர் இ இப்போ அது வந்துட்டு எஃப்சிலான் கொடுத்துருக்காங்க பை ஸ்கொயர் இ பை டூ ஃபிஃப்டி லேம்டா பையுக்கு என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ டிவைட் பை டூ டி எஃப்சிலான் டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பை ஸ்கொயர் இ பை டூ ஃபிஃப்டி சரியா எஃப்சிலான்கிறது என்னது ஈல் ஸ்ட்ரெஸ் ரேஷியோ அது எப்படி கிடைக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப்ஒய் சார் இந்தியா ரெடியாக எல்லா ஸ்டீலுக்குமே ஈல் ஸ்ட்ரென்த் டூ ஃபிஃப்டி தான் அப்போ டூ ஃபிஃப்டி பை டூ ஃபிஃப்டி ஒன்று பவர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஸ்கொயர் ரூட் நடத்தோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஈக்வல் டு ஒன்று தான் அப்போ ஈல்ஸ் ரேஷியோ எவ்வளவு ஒன்று லென்த்துங்கிறது சென்டர் டு சென்டர் லென்த் ஆஃப் த சப்போர்ட்டிங் மெம்பர்ஸ் இங்கே எதுவும் இன்டர்செக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதுவே லென்த் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க அவங்க இன்டர்செக்ஷன் லென்த் எவ்வளோன்னு சம்ல த்ரீ மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அதுவே எஃபெக்டிவ் லென்த்து தான் அப்போ எல் வந்துட்டு கொடுத்துட்டாங்க இந்த சம்மில் எல் எவ்வளவு த்ரீ மீட்டர் அதனால் த்ரீ தௌசண்ட் ஆர் விவி போடணும் ஆர் விவி தான் வேல்யூ எவ்வளவு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது எஃப்சிலான் வந்துட்டு ஒன்று இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டு பாருங்கள் எஃப்சிலான் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப்ஒய் எஃப்ஐ இப்போ தான் டூ ஃபிஃப்டி சப்ஸ்டூட் பண்ணி கால்குலேட்டில் அடித்தா ஒன்று வந்துருச்சு இ வந்துட்டு யங்ஸ் மாலில் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் கோடில் அது வந்துட்டு எஃப்சிலான் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க இது வந்துட்டு இ தான் சரியா ஸோ இப்போ எல்லா வேல்யூவும் சப்ஸ்டூட் பண்ணி அடிச்சோம்னா லேம்டா பிவி கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி லேம்டா பை பி ஒன் பி டூ அது என்ன பி ஒன் பி டூ என்னு சொல்லியிருக்காங்க வித் ஆஃப் த டூ லெக்ஸ் ஆஃப் த ஏங்கிள் ஏன்னா இங்கே ஈக்குவல் ஏங்கிள் காட்டி பிரச்சனை இல்லை பி ஒன்று ஹண்ட்ரடு பி டூ ஹண்ட்ரட் சப்போஸ் அன் ஈக்குவல் ஏங்கிள்னா அந்த ரெண்டு சைஸு யூஸ் பண்ணணும் ஒன்று பி ஒன்று ஒன்று பி டூவாக யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து டூ டி திக்னஸ் ஆஃப் த ஏங்கிள் வந்துட்டு தான் டி திக்னஸ் ஆஃப் த ஏங்கிள் வந்துட்டு எவ்வளோ சிக்ஸ் எம்எம் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ் இல்லை அதனால் அது சிக்ஸ் இது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டூ டி அதுக்கப்புறம் என்னது எஃப்சிலானுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே நீங்கள் அதுக்கு பேசாமல் கண்ண முடியும் டிஜிட்டல் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது ஒன்றுன்னு போட்டு போங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று தான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பை ஸ்கொயர் இ வந்து டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ
பாருங்கள் இம்பர்ஃபெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆல்ஃபா ஃபார் பக்லிங் கிளாஸ் சீக்கு பாருங்கள் நேராக பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஸோ அப்போ அந்த வேல்யூ நோட் பண்ணிக்கங்க ஆல்ஃபா தெரிஞ்சிச்சு இப்போ எல்லாமே தெரிஞ்சோன்னே பையில் சொல்லிடணும் பை கொட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு லேம்டா இ லேம்டா இ இங்கே கண்டுபிடிச்ச எவ்வளோது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் செவனு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் லேம்டா இ ஸ்கொயர் ஈக் போட்டோம்னா இது ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவன் மற்ற ப்ரொசீஜர் எல்லாமே சேம் தான் அடுத்து எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா டூ ஃபிஃப்டி பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அது எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் பை ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் லேம்டா இ ஸ்கொயர் பவர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே ஃபார்முலா தான் எல்லாமே பழைய ஃபார்முலா தான் ஸோ அப்போ வேல்யூ எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுவோம் இங்கே தெரிஞ்சது தான் உங்களுக்கு பாருங்கள் பை வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் செவனு லேம்டா இ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் செவனு ஸோ அப்போ அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணி கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னா எஃப்சிடி கிடச்சிச்சு செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்போ பிடி வேணா ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி ஏஇ ஒன் ஒன் சிக்ஸ் செவன் அதோட மல்டிப்ளை பண்ணால் நியூட்டன் ஒரு டேட் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டால் கிலோ நியூட்டன் வந்துச்சு அப்போ ஃபிக்ஸ் ரெண்டு கண்டிஷனுக்கு என்ன ஒரு நைன்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ கிலோ நியூட்டன் இதுவே ஹிஞ்சு ரெண்டு கண்டிஷனாக இருந்துச்சுன்னா என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ வேல்யூ மட்டும் மாறும் டேபிள் டுவெல்வில் த கோஃபிஷன் ஃபார் டூ போல்ஸ் கனெக்ஷன் அண்டு ஃபார் ஹிஞ்சு ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் பாருங்கள் எந்த பேஜில் அது பார்க்கணும் நம்ம பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்டு அப்போ பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் போயிட்டு தான் நம்ம அதை பார்க்கணும் பாருங்கள் இந்த டேபிளில் பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் அட் ஈச் அண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் டூவு ஹிஞ்சுடுனா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ அப்போ மூணு வேல்யூ தெரியும் லேம்டா இல்லை சப்ஸ்டூட் பண்ணி எல்லாமே கே ஒன் ப்ளஸ் இது கே டூ இது லேம்டா விவி லேம்டா பை அதில் எல்லாம் நோ சேஞ்ச் அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் லேம்டா விவி லேம்டா பை ஒரே செக்ஷனுக்கு ஒரே வேல்யூ தான் ஸோ அப்போ லேம்டா இ தெரிஞ்சிச்சு எகெயின் பை கண்டுபிடிச்ச இல்லாமல் பை குறி ஃபார்முலால் ஆல்ஃபா போட்டுருங்க இப்போ புதுசாக வந்த லேம்டா இ எது இது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் லேம்டா இ இங்கேயே லேம்டா இ போட்டுட்டு கால்குலேட் அடிச்சிங்க டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் எயிட் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு லேம்டா இ பை தெரிஞ்சாச்சு எஃப்சிடி கண்டுபிடிச்சிடலாமா எஃப்ஒய் பை காமா எம் நாட் பை ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் லேம்டா வந்துட்டு இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் போட்டுக்கணும் பை இதில் கண்டுபிடிச்சது எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் எயிட் எயிட் அதை தான் இங்கேயும் போடணும் இங்கேயும் போடணும் இதை கால்குலேட்டரில் அடிச்சிங்கன்னா டிசைன் கம்பர்சிவ் ஸ்டார் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ நூற்றன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் டிசைன் கம்பர்சிவ் ஸ்டார் எடுத்து வேணால் ஏரியாவோட மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதா அதே ஏரியா தான் சார் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் செவனு இன்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அடித்தோம்னா நியூட்டனில் வரும் டிவைட் பை டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டோம்னா கிலோ நியூட்டனில் போட்டோம்னா அதே ஆங்கிள் செக்ஷன் ரெண்டு போல்ட் தான் வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஃபிக் ஹிஞ்சுன்னு வச்சோடனே செவன்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ கிலோ நியூட்டன் வருது ஃபிக்ஸ்டுக்கு எவ்வளோ வருது நைன்டி டூ உங்களுக்கே தெரியும் எதுக்கு அதிகமாக லோடு வந்திருக்குது ஃபிக்ஸ்டு ரெண்டு கண்டிஷன்னா அதிகமாக லோடு வந்திருக்குது ஹிஞ்சிருக்கு அதை விட கம்மியாக வந்திருக்குது ஸோ அப்போ இந்த சமுக்கு பழைய சமுக்கு ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா பிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏ இன்ட்டு எஃப்சிடி தான் எஃப்சிடிக்கு சேம் ஃபார்முலா தான் பையுக்கு சேம் ஃபார்முலா தான் ஆல்ஃபாக்கு சேம் ஃபார்முலா தான் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் எது மட்டும்தான் ஈக்வலன்ஸ் லண்டனஸ் ரேஷியோ ஈக்வலன்ஸ் லண்டனஸ் ரேஷியோங்கிறது எது ஆங்கிள் செக்ஷனில் என்ன வந்துருச்சு ஃப்ளக்சுரல் டார்ஷனல் பக்லிங் வந்திருக்குது ஏன்னா அதில் வந்துட்டு ஒரு லெக்கு தான் நம்ம கசட் பிளேட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ லேம்டா பழைய லேம்டாக்கு பார்த்தனா லேம்டா இ தான் கண்டுபிடிக்கணும் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் இருந்து இதில் கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ கான்ஸ்டன்ட்டு லேம்டா விவி லேம்டா பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஃபார்முலாலாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டூட் பண்ணி லேம்டா விவி லேம்டா பை கே ஒன் கே டூ கே த்ரீக்கு இந்த டேபிள் டுவெல் ரெண்டு போல்ட்டா ஒரு போல்ட்டா அல்லது ரெண்டு போல்ட்டுக்கு மேலேயா ஃபிக்ஸ்டாக ஹிஞ்சிடும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ வேல்யூ மாறுது அப்போ இதுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டு லேம்டா கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஸோ அப்போ லேம்டா கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான் இதில் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் மற்ற ப்ரொசீஜர்